Aujourd'hui, on accueille Denise Landry, qui est directrice générale et fondatrice de la Fondation de la visite qui a pour mission de prévenir la violence et la négligence faite aux enfants. Bonjour, Denise. Bonjour, Angelo. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour, Francis. Bonjour, Denise. Francis qui va se présenter à l'instant. Je m'appelle Francis, je suis l'antifou du roi. Mon but est de calmer le jeu. Donc, Angelo part d'un bord, j'essaie de le ramener et d'amener un côté plus doux au podcast. Merci, Francis. <rire> et sur ce, un petit peu de café, euh, on se fait un petit cheers euh, comme ça. Mmh. Mmh. Est-ce que tu es une fanatique de café oui, ou espresso? J'aime le café. J'aime ton café. Il est vraiment bon. Sérieux, il est vraiment bon. Oui. Yes, oui. yes sir. il est très bon, mais on m'a mis un sucre. Fait que j'ai fait le saut un petit peu, mais il est très bon quand même. Quelqu'un que t'a mis du sucre? <rire> C'était pas moi, Francis. Mais il, normalement... il est tout pardonné parce qu'il est très bon. OK, mais normalement, ça Asukero. prend un petit peu de sucre. Zucchero. Zucchero. Francis qui, euh, Denise, est le co-animateur. Et euh, ce dernier essaie d'apprendre un petit peu l'italien. Donc, à chaque fois qu'on se voit, je lui dis deux mots. On est parti comme ça. Là, on est dans Zucchero et Pechettone. <rire> Pechettone. <rire> Alors, pour les Italiens qui vont écouter ça, ils vont comprendre... Alors, Denise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, euh, c'est quoi la fondation de la visite dans tes mots, là? Alors, je peux vous en parler un petit peu et je peux vous en parler beaucoup. <rire> J'espère bien parler un peu et beaucoup. Alors, de la visite, c'est simple. C'est de l'accompagnement, de la visite à domicile. Ça commence comme ça, par une visite à domicile. Et on visite des femmes enceintes et des papas, des nouveaux papas. Alors, c'est pas très compliqué. Euh, mais ça demande quand même une organisation. Et les, les parents visiteurs, là, des mères visiteuses, des pères visiteurs, c'est toutes des femmes et des hommes qui demeurent dans les quartiers qu'on dessert pour de la visite à domicile. Alors, euh, ça a été euh, évalué. C'est commencé depuis 85. Dans le fond, là, la fondation elle existe depuis 88. Mais depuis 85, et ça a été démontré dans une recherche-action à laquelle j'ai participé parce que j'étais une mère de famille qui avait resté à la maison et qui avait trouvé ça quand même... Euh, une grosse... C'est assez euh, particulier avoir un enfant. Vous le savez, vous avez des enfants. Oui, oui. on confirme. C'est <rire> tout un événement. C'est un bel événement. C'est un désir. Même quand c'est désiré, quand ça arrive, ça prend beaucoup de place. Et quand on est enceinte ou euh, quand on attend un bébé, on, on se méfie pas que ça prend autant de place quand c'est notre premier bébé. Et ça dérange le couple. Ça arrange le couple aussi des fois, mais ça le dérange aussi. Et euh, j'ai vécu ça. Et quand... Euh, cette recherche-là s'est présentée. J'avais le goût de participer à cette, euh, cette expérience-là puis de chercher comment, comment supporter, comment aider, comment accompagner des gens qui sont plus en difficulté que d'autres, des gens qui sont plus isolés que d'autres, des gens qui vivent plus ce choc-là euh, d'être de, de, disponible pour, pour un petit être qui est, dans le fond, dépendant à 100 de nous. Voilà. Alors, en chiffres, le quelques chiffres de la Fondation de la visite on a dit depuis 88 que ça a été fondé et même 85 ouais. il y a eu des services. Ouais. 45 000 personnes qui ont, qui ont été suivies par la, la fondation, 13 000 familles environ qui ont été accompagnées, puis 21 000 enfants. Oui. On a distribué 3 700 trousses de démarrage. C'est quoi une trousse de démarrage? Je vais vous présenter ça. La trousse, dans le fond, elle est venue plus tard. La, la trousse, depuis... Elle a une histoire, hein, cette belle trousse-là. Oh. Cette belle trousse-là qui, qui se donne aux femmes enceintes. Et c'est sur toute l'île de Montréal. Hein. Euh, en 2014, Assistance maternelle, qui était un organisme centenaire, a dû fermer ses portes pour des raisons particulières. Des raisons, euh, enfin, ils ont dû fermer leurs portes, mais ils cherchaient à transférer ce service-là. Parce que ça, ça c'est, dans le fond, c'est tous des vêtements... Qui, se, qui sont pour le bébé. Donc, dans votre trousse, oui. on retrouve des vêtements. J'ai vu des tricots. Des tricots, ça, c'est... Et les là, mamies. les tricots sont fabriqués parce que j'ai vraiment aimé cette histoire-là. Oui, hein? Parce qu'on s'est rencontrés comme ça. Hein? On oui, s'est rencontrés exact. la Moi, première j ai, j ai, fois. J ai, j ai, pour mettre un peu de contexte, là, puis les motivations pour qu'on a invité Denise, oui. c'est... Euh, J'avais vu euh, lors d'un événement de Desjardins. Oui. Je suis sur le conseil d'administration. Puis là, Denise est venue parler de sa fondation. Puis, ben, j'étais ému parce que je pense que... Euh, N'importe à quelle fondation, c'est utile, mais qui aide les enfants là, à la base, puis les mmh. nouveaux-nés, les parents de nouveaux-nés. J'ai trouvé ça merveilleux. Puis là, Denise, elle avait euh, sa trousse oui, de ben naissance. 
Euh, alors, les, tri les tricots que vous voyez là, ce sont des euh, mamies tricoteuses de... On a les trois, plus de 300 mamies tricoteuses. Il y a un groupe sur toute l'île de Montréal qui tricote. Il y a un groupe à Fait que là, vous avez un sweatshop de mamies. Euh... <rire> C'est du insourcing. <rire> Regardez ça. C'est-tu assez beau? C'est ça, là, j'ai un petit... Euh, comment on appellerait ça? Un petit cardigan pour oui. enfants, là, un petit chandail, oui. un pull... Alors, c'est vraiment là, extraordinaire. Des couvertures, des, des petits couvertures, chandails. Des petits pyjamas, de, des, des lingettes. Il y a des couches, je crois. Il y a, il y a un changing pad. Oui. Un, oui. Comment on appelle ça? Un euh, table à langer là, qui est portative, si on veut. Euh, vous m'en aviez offert une quand j'ai eu un oui. bébé parce que j'ai eu un nouveau-né qui a sept oui. mois maintenant. Alors, on vous laisse... On vous laisse D'abord, on voulait gâter un peu ton, ton petit là, qui est venu au monde. Mais aussi, ce qu'on voulait, c'est que tu saches c'est quoi qu'on fait aussi, puis que tu touches à des choses aussi euh, concrètes. Il mm -hmm. euh, faut te dire aussi que c'est deux organismes aussi euh, qui euh, travaillent avec des euh, petites mains, qui est à Montréal, qui travaillent toutes avec des familles migrantes pour les réinsérer, réinsérer sur, les réintégrer par, pardon, sur le marché du travail. C'est super intéressant. Puis on a aussi un organisme à Saint-Jérôme qui travaille avec des, euh, des gens qui ont des difficultés euh, au niveau de la santé mentale et qui mm -hmm. euh, les aussi les réadaptent et les remettent sur le marché et les valorisent. Alors, c'est très important pour nous d'avoir des liens avec des gens qui font... Et est, tout est fait au Québec. Alors, c'est... Et nos, nos mamies tricoteuses, c'est vraiment extraordinaire. Les, 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 les familles, les bébés sont bien là-dedans. Et c'est extraordinaire. Et ça augmente tout le temps. Mais là, je vois que c'est assez élaboré là, comme design là, dans vos... Oui. Euh... Ouais. Vous avez des petites... Là, ça, ça compétitionne Rubino. Là. <rire> voilà le filon qu'on C'est moins bon. C'est moins grandeur? bon. C'est quelle grandeur? Euh, ça, serait dur à dire, ça serait newborn. <rire> Mais euh, c'est merveilleux. Oui. Euh, on s'était rencontrés comme ça. Euh, oui. J'avais aimé la, la, la mission de la Fondation. Puis, il euh, faut le dire aussi, vous êtes établi à Montréal-Nord. Pour le service de trousse de, de naissance, on est sur toute l'île de Montréal. Et ça, les références nous viennent toutes des CLSC et des hôpitaux. Alors, c'est sûr que des, ces gens-là sont vus et c'est bien euh, ciblé. Fait, comment ça a commencé, la fondation? C'était quoi fondation, la motivation? Là, alors, la fondation, ça a commencé par une évaluation. Okay? Ça a commencé par euh, une expérimentation dans trois, trois territoires de Montréal. Montréal-Nord, entre autres, euh, Villemar-Côte-Saint-Paul et la Chine-Saint-Pierre. Et, et qu'est-ce qu'on voulait évaluer? On voulait évaluer qu'est-ce qu'une femme, mère de famille qui demeure à proximité des, des familles qu'elle va visiter, qu'est-ce qu'elle peut faire pour contrer la violence et la négligence faite aux enfants? Est-ce que je peux vous dire que ça a donné comme résultat en faisant de la visite régulière, en créant un lien de confiance? Ça, c'est bien important. En ayant vraiment un comportement de... Quand on arrive dans une famille, un parent visiteur arrive dans une famille, c'est très important de ne pas juger la personne. C'est aussitôt que tu as jugé quelqu'un, tu viens de couper les ponts. Tu viens, tu viens de couper la relation. Ta relation avec quelqu'un, c'est de la prendre là où il est, là où la personne est rendue. Alors, c'est sûr que les parents visiteurs, ils ont une attitude de non-jugement. Puis aussi, ils ont des, euh, leur, leur plus grande formation, c'est celui d'avoir été parent, d'avoir passé par là. Tous les intervenants ont eu des enfants. Et Parce que vous, la fondation de la visite, il y a plusieurs services. Oui. Vous avez parlé de la... De la les visite. parents visiteurs. Oui, les parents Donc, ça, visiteurs. Ça, c'est des gens qui viennent amener du support. Là, je vais venir, un parent visiteur va venir euh, concrètement... Là, je viens visiter une mère qui vient d'avoir un bébé. Exact. Là, je m'occupe un peu du bébé pendant que la maman peut se reposer, disons. Exact. Surtout okay. dans les premiers temps, là, on ne sait quoi, pas dormir pendant une oui, semaine. Oui, effectivement. On le sait dessus, qu'est-ce que c'est? J'ai vécu ça, là, dernièrement. Oui, c'est ça. Fait que là, vous allez venir chez nous, venez, non, vous allez prendre le bébé. Mais c'est vrai, les parents visiteurs, c'est ce qu'ils font. Ils vont, chez... Ils vont dans les maisons pour justement permettre un répit. Euh, aussi, euh, utiliser, euh, inciter les gens qui ont un réseau à l'utiliser, parce qu'on n'a pas tendance à utiliser notre réseau non plus. On n'a pas tendance à vouloir demander. Et des fois, on est tellement épuisé. Les deux parents viennent épuiser. Là. Je ne sais pas si vous êtes, vous vous êtes déjà vu sur un divan dit, et le bébé qui pleure de l'autre côté, puis on ne sait plus quoi faire, puis on n'a pas dormi. Alors, c'est sûr que c'est exaspérant et exaspéré. Si par-dessus tout ça, je n'ai pas d'emploi. Je ne connais pas les services, parce que vous savez qu'on a 85 de nos familles aujourd'hui qui sont des familles nouvellement arrivées, et euh, plus de 85, même 90 cette année, je crois. Alors, euh, Donc, ils n'ont pas un très gros réseau. Vous avez parlé du pas réseau. réseau. Ils n'ont Ça... pas comme leur mère qui peut venir non, à la maison non. ou euh, un parent proche. Oui, puis même un parent proche. Des fois, on le sait comment nos parents ils veulent nous sauver, puis comment ils veulent qu'on qu qu fasse bien, puis qu'ils sont toujours comme... Des fois... C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, ben, ils vont respecter 
qu'on qu dise des choses, des fois, que, que, puis qu'ils ne nous jugent pas, puis qu'ils ne veulent pas nous, euh, nous, nous, comment je dirais, nous sauver, entre guillemets. Comprends-tu? Ils vont respecter no, no, nos affaires, notre rythme, puis ils vont respecter ça. La particularité aussi, c'est qu'on est disponible 24-7 pour les urgences. Fait que si, oh. si le soir, là, je ne pas t'es épuisé, là, tu n'en peux plus, alors tu peux appeler quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va te répondre l'autre bout du fil, puis qui va t'écouter puis qui va, qui va te donner des trucs si jamais je veux, envie, ta passion s'est rendue au bout, ben c'est important d'avoir des trucs pour que tu, tu, ce ne soit pas le bébé, que ce ne soit pas l'enfant qui, qui, qui écope. Hein. On sait que les, les enfants secoués, etc. C'est ça qu'on veut tout éviter. L'enfant, c'est quoi qu'on évite On évite, ben c'est ça, on évite que l'enfant soit secoué, on évite que l'enfant soit... Mal, et on évite tout ça, que l'enfant soit maltraité, mais on permet, dans le fond, aux parents d'être plus euh, disponible pour être capable de, de prendre soin de son enfant. D'en prendre soin, donc ça faut qu'il prenne soin de lui aussi. Donc, s'il si, si, n'a pas l'instinct ou l'énergie de, de, de prendre soin de lui, c'est sûr que ça va, ça va déteindre sur l'enfant. Alors, c'est bien important que le parent, le parent visiteur stimule ça chez le, le, le parent visité. À toute fin pratique, la Fondation a aidé à éviter des, des enfants qui pouvaient être peut-être un jour placés euh, ben, dans une famille d'accueil? Oui. Ou... On a des familles très à risque. Il y a des familles... Puis, les familles très à risque, c'est des familles... Des fois, là, ça paraît... Tu ne sais pas quand est-ce que tu es à risque, mais si tu as plusieurs facteurs de ce qu'ils appellent les facteurs de, de l'isolement, si tu es isolé, là, hein, que tu n'as pas de réseau du tout, ça, c'est le premier facteur qui est vraiment... Euh, qui favorise euh, la perte de patience, etc., ou la fatigue, etc. Mmh. La deuxième des choses, c'est financièrement, là. Tu n'as pas, pas de revenus. Tes revenus ne sont pas suffisants. Un bébé, là, on sait c'est quoi ça coûte. Hein? On sait euh, comment -ce que, que ça, ça peut augmenter les frais de la maison. Si ton loyer n'est pas assez grand et t es, t es, euh, ton espace n'est pas... Est pas euh, tu sais que c'est ça aussi, c'est très manquant. Si tu ne connais pas les ressources, OK? Si tu ne connais pas les ressources, puis tu, tu en as peur des ressources. Tu as peur d'être jugé. Moi, je, je connais beaucoup de parents, là, ils ont peur s'ils se présentent à quelque part et ils disent qu'ils ont de la difficulté ou qu'ils qu veulent voir, par exemple, une travailleuse sociale parce qu'il y a des choses qui sont c'est difficile. Ils ont peur d'être jugés. Ils ne veulent pas perdre leurs enfants. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'aide puis avoir des outils. Des outils. C'est eux autres qui sont capables de le faire. C'est ça que notre but, c'est, dans le fond, des équipés de les rendre le plus autonomes possible, hein, et leur permettre d'être autonomes dans leurs choses. Puis s'ils ont vraiment besoin, qu'ils ne se gênent pas de demander. Et ça prend... Des fois, une personne de confiance pour faire le lien aussi avec le réseau. Puis, malheureusement, dans le réseau, des fois, on a besoin de services, puis c'est restreint aussi. Dans, dans les services, on sait que les services de santé sont beaucoup coupés. On sait qu'ils sont en attente, des fois, quand ils ont des besoins plus précis, plus spécialisés. Ils sont en attente. Euh, et donc, ça prend quelqu'un aussi qui les aide à... à, à tolérer cette attente-là, puis être capable de, quand même d'accompagner l'enfant durant ce temps-là. Puis je pense que c'est bien justement de faire affaire avec quelqu'un qui est peut-être moins, euh, qui n'est pas dans le système, tu sais, c'est oui. moins peurant. Comme, Exactement. Comme de, 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 de dire, je vais passer par eux autres, ils connaissent ça, ils vont pouvoir m'épauler, puis, euh, puis tout le kit que d'aller directement au CLSC, puis dire, j'ai besoin d'aide, je suis en train de, de m'arracher les, les cheveux de sa tête. Um, moi, je voulais mm -hmm. parler un petit peu de mes motivations aussi, j'en ai glissé un mot avant qu'on commence l'entrevue. Mm -hmm. Moi, quand j'étais arrivé, nouveau père, euh, ça a été tout un bouleversement, vous en avez parlé. Euh, mais moi, j'avais toutes les conditions de mon côté, même si j'aurais aimé avoir plus. Je veux dire, euh, j'avais la RPAQ qui me payait mon salaire, fait que j'avais du temps, j'avais une maison assez grande, euh, un couple qui s'aime, euh, une belle-mère infirmière qui était en, je veux pas dire néo, peu importe en néo-maternité, donc elle savait s'occuper des bébés. Je m'excuse si j'ai manqué le titre. Fait On avait beaucoup de support. Puis, c'était difficile. Tu sais, je me souviens, ouais. après comme deux, trois semaines d'avoir un enfant, de dire à ma blonde, elle parlait du deuxième. Donc, on commence par s'occuper du premier, OK? Parce que là, <rire> je pense que j'en ai déjà par de ça à la tête d'un. On verra, on verra le deuxième un moment donné. Euh, puis, on avait une pensée justement pour les gens, les, les nouveaux arrivants ou ceux qui n'ont pas de famille ou les mères monoparentales. Euh, tu sais, on, on avait une espèce de, de, de truc. Fait que je, ça me motive beaucoup de, de parler avec vous aujourd'hui de tout ça. 
Puis je voulais en profiter pour faire un petit segment parce que la famille Rubino va s'impliquer dans la fondation. Oui. C'est une des parties pourquoi mmh. qu'on qu fait le podcast. Puis je voulais euh, un petit peu parler, mettre en lumière euh, ce que les, la, la famille Rubino font. En fait, c'est chaque année, ils organisent un événement qui s'appelle le Gala Rubino, dont tous les profits s'en vont directement à un organisme. Angelo, qu'est-ce que le Gala Rubino? Bien, bien, je pense que premièrement, en tant qu'entreprise du Québec, euh, c'est notre devoir de s'impliquer, tu sais, de, de trouver une façon de redonner. Parce que je pense qu'on a reçu beaucoup ma famille. Euh, et euh, moi, mon, mon objectif, euh, c'est toujours d'essayer de m'impliquer localement. Puis euh, une des choses... Puis là, on dirait que c'est moi qui t'en en entrevue, hein, Francis. <rire> ben oui, c'est toi qui t'en en entrevue, je t'ai mis sur le spot. Mais, euh, ça, te fait, ouais, ça, ça, euh, ça te fait changement. La, le gala, c'était en fait pour trouver une façon d'aller chercher des fonds. Nous, on... on on a des magasins de chaussures, puis on a des fournisseurs. Puis euh, souvent, nos fournisseurs qui ont euh, les poches profondes. Fait qu'on voulait trouver une façon de faire contribuer également ces gens-là dans une soirée festive, euh, d'aller collecter le plus d'argent qu'on peut, puis de le donner à une fondation locale. Puis ça, je l'ai appris à travers mes années avec le conseil d'administration de Desjardins, que c'est Desjardins qui est une institution financière merveilleuse, puis eux, là, en don et commandite, puis tenez-vous bien, là, ils donnent plus d'argent que toutes les banques à chartes réunies. Eux, Desjardins seuls remettent plus d'argent dans la communauté. Fait que ça m'a beaucoup inspiré. Puis les autres, ils ont tout un processus pour analyser si ton événement ou si ta cause, euh, pour eux, ça fait du sens. Puis une des affaires, c'était qu'ils essaient de s'impliquer localement. Mm -hmm. oui. Alors moi, je me suis impliqué pendant longtemps avec des fondations qui sont plus grandes comme euh, Enfant Soleil, puis j'en ai parlé avec Francis l'autre jour, c'est une fondation qui est merveilleuse. Tu sais, les enfants malades, euh, à la fin de la journée, je ne pense pas qu'il y ait personne qui dirait que ce n'est pas une cause qui nous tient à cœur. Et euh, la réalité, c'est que je pense que des grosses fondations comme ça qui ont déjà énormément de visibilité, euh, je pense que c'était la fondation euh, la préférée des Québécois, où ça avait été comme parmi une des, des plus populaires au Québec, fait que je pense pas que je peux faire une grosse différence. Et euh, après dix ans d'implication à travers le gala, j'ai remis ça à l'opération la, la, la Enfant Soleil. Le dernier événement qui était pré-COVID, c'était la 11e édition. Puis on s'est impliqué pour une fondation locale qui s'appelle l'Institut Pacifique, qui est aussi de l'Est de l'île. Puis c'était plutôt pour la violence dans les écoles, la violence et euh, les conflits, tout ça. Alors j'ai trouvé ça comme différent, c'était local, j'aimais la mission. Et par la suite, ben, on s'est rencontrés comme ça, Denise, et euh, j'ai aimé d'abord la personne et la fondation. Et euh, ça a été, on a été introduit par un, un homme à Montréal-Nord qui est comme un, un icône ah, oui. de Montréal-Nord, je pense, qui est euh, M. Robert Richard. Puis euh, lui, euh, il parle toujours euh, en, en bien de la fondation de la visite. Puis quand j'ai vu que c'était aussi de taille humaine, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou est-ce qu'un montant comme 100 000 peut faire une grosse différence pour la fondation de la visite? À moins que je me trompe, Denise. 200 aussi, ça ferait notre affaire. Mais oui, 100 000, ça fait de grosses différences. Une très grosse alors, différence. Alors oui. que peut-être oui. pour euh, Enfant Soleil, qui, je ne sais pas, leur levée de fonds, ça représente oui. 26 millions de dollars. Vous voyez un petit peu où est-ce que oui. je veux en venir? Oui. Alors, c'était ça un petit peu l'objectif. Mon Francis, c'est d'organiser un événement d'aller euh, d'inviter nos fournisseurs. Ça ressemble à quoi, cet événement-là, pour ceux qui ne l'ont pas vécu? Est-ce que vous avez déjà été dans un souper ou un... un pas un souper, mais un mariage italien? Oui. Oui, Denise? Une fois. Une fois. Est-ce oui. que vous avez mangé beaucoup? <rire> Est-ce que vous avez pris un petit coup? Est-ce que vous avez dansé? Ça fait beaucoup. C'est ah, joyeux. Nous... C'est joyeux. Alors, nous, c'est oui. ça. Nous, nous oui. on est très forts oui. d'organiser des fêtes. Moi, j'étais reconnu pour être un party animal. Et je me suis assagi, Denise, mais... Mais ils organisent encore bien. C'est ça. Moi, je voudrais faire une petite parenthèse sur le mariage italien parce que j'ai entendu parler des mariages italiens, mais je n'avais jamais été. Donc, je me suis ramassé au gala et il y avait un buffet, là. C'était comme incroyable. Genre, comme j'ai mangé comme un fou. Puis là, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui me regarde et il me dit Tu sais que c'est juste l'entrée, hein? C'est comme ça, c'est avant de commencer. C'était comme, comme les petits piques assiettes avant de commencer, mais il y avait comme un kilomètre de buffet avec des crevettes, des sushis, des, tout n'importe quoi que tu as envie de manger, l'avait en quantité et c'était bon. Donc, ça, c'était l'entrée. On a une date de fixer en octobre et euh, ça devrait se tenir ici au, euh, 
le, le classique, qui est une salle de réception à Saint-Léonard, et euh, tous les, les euh, bénéfices vont être versés à la fondation de la visite. Donc, on est extrêmement fiers. Dans la campagne qui est les euh, bonheurs d'enfants, donc euh, c'est la campagne de cette année dont je suis co-président. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit, tu es co-président d'honneur de la fondation de, de la, la visite. Fondation de, de, de la campagne de financement mm -hmm. de la fondation de la visite avec ma conjointe, oui. vous voyez, je le dise, parce que, oui. puis je veux dire ma femme, parce que sinon elle va être encore <rire> fâchée, euh, qui est Shani. Mais c'est important ce que c'est que tu fais, c'est vraiment important. Et, et, et ça va nous faire connaître encore plus, ça va faire connaître la mission de la Fondation, puis qu'est-ce que ça fait. Et c'est ça qu'on a de besoin, dans le fond. Tu sais, ça fait, euh, on, a, on a un événement depuis euh, 2014, il y a un événement tous les ans qu'on faisait, et on a toujours eu des, des présidents d'honneur qui nous ont fait connaître de plus en plus. J'imagine que la COVID a eu un impact négatif sur les fondations. Est-ce que ça vous a fait mal à la Fondation de la visite au niveau de vos, euh, vos collègues? Mais, de... Je dirais que non, mais je dirais qu'il y a une solidarité. Je, 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 je l'ai dit tout à l'heure, il y a une solidarité des gens. C'est comme si les gens comprenaient quand on a sollicité nos gens, ils ont été fidèles. Et il y a eu... Centraide s'est donné beaucoup aussi euh, pour... Euh, Centraide, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, la Fondation du Grand Montréal aussi a été très soutenant. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont qui ont recentré leur budget pour soulager pour la COVID et ils nous ont invités à présenter des projets. Donc, on a été aidés. Je dirais qu'on a été aidés. On a pu garder l'équilibre, le, 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 OK? On n'a pas diminué. Et, et ça, c'est vraiment euh, une bonne nouvelle. C'est sûr qu'on ne pourra pas être des années sans faire nos activités de, de financement régulière. Un des vidéos de témoignage d'une dame qui a dit qu était, euh, que les immigrants d'asile politique n'avaient pas le droit au CPE. Donc, il n'y a oui. pas accès des fois oui. aux, euh, à ces euh, oui. centres de la petite Assez... enfance qui sont financés euh, oui. publiquement et l'utilisent des services de la halte garderie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi ça, la... parce que je ne connaissais pas cette, euh, ce ben, service? Ce que je connais, là, ce que je connais, okay. c'est des organismes communautaires qui offrent des... Une... Tu peux aller porter ton enfant, aller mener ton enfant pour une demi-journée puis euh, aller faire des choses. Ou il tu... y en a qui s'est accompagné à une activité pour le parent euh, dans le local puis l'enfant peut être gardé à, okay, à côté. Cool. C'est des haltes. Hein? Une halte, ce n'est pas euh, quelque chose que tu peux faire à la ouais. semaine. Tu ne peux, peux pas dire, je vais travailler, je, je laisse bien, mon enfant à la halte de garderie. L'idée, c'est vraiment de façon spontanée ouais. de, de pouvoir aider ouais. la, la, la maman. Est-ce que, comme n'importe quelle fondation, vous avez des besoins criants toujours en, en argent, mais vous avez oui. souvent aussi d'autres besoins j'ai besoin de bénévoles. J'ai besoin de bénévoles. On a besoin des bénévoles dans beaucoup de domaines. Hein. J'aimerais ça avoir, par exemple, quelqu'un qui travaille en marketing qui pourrait nous aider, c'est vrai, à, à développer, avoir des plans de marketing. Je pourrais vous, euh, vous aider avec ça. Je... Je connais des gens qui font du, euh, qui, qui font du design là, et tout ça. Là. Exactement. En français, c'est définitivement. Hein? <rire> On a besoin aussi de, de local. Hein. Je parlais justement avec un conseiller de montréal non, il y a quelques instants euh, en, en rentrant ici. Et euh, on a besoin de local plus grand pour accueillir nos familles, puis donner le service de la trousse, là, on manque d'espace, puis aussi nos donateurs, qu'on aimerait euh, qu ils, qu ils, qu ils les rencontrer en personne, puis avoir une petite salle, etc. On a tout à Montréal-Nord pour le faire, entre autres, mais il faut faire faire des travaux. On a commencé, c est, c est, euh, on a commencé à faire faire des travaux, euh, c'est-à-dire que le, le, plan, le planning est commencé par un architecte, malheureusement, il y a eu un incident assez grave chez cet architecte, et on, a, on est à la recherche d'un architecte qui va nous aider et d'ingénieurs aussi qui vont nous aider à terminer. Même si le plan est déposé en, à la ville, il y a quelques modifications à faire. Et ensuite, on va chercher du financement puis du soutien pour être capable de, de donner une meilleure qualité de vie et aux employés et aussi aux familles qui viennent nous rencontrer. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup les organismes communautaires, mais tous les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, en général... Les salaires ne sont pas équivalents des gens qui, qui travaillent dans les milieux du réseau. Euh, les conditions de vie sont... C'est très valorisant, mais les conditions de vie au niveau financier, ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes protections, si vous voulez. Ça serait intéressant qu'on puisse donner euh, euh, des meilleures euh, des conditions de vie. Des salaires plus compétitifs, mais, Oui, absolument. Alors, euh, ça, c'est sûr que c'est un de nos objectifs. On demande au gouvernement aussi nous, de, de nous aider là-dessus parce que c'est bien important que le gouvernement s'implique. Euh, D'ailleurs, avec la commission qu'il y a eu sur les enfants, là, la protection des enfants, là, la commission qu'il y a eu pour... Euh, et on espère bien que, que des organismes comme le nôtre, qui a démontré, qui démontre l'efficacité dans, 
dans la prévention de ce qui est arrivé à Green Bay. Là, c'est ça qu'on fait, nous. On prévient ça, là. Alors, c'est sûr que on espère bien que les gouvernements, peu importe qui va être élu, qui considèrent ça, là, qui considèrent qu'il y a des organismes qui ont, qui, comme le nôtre, qui ont de l'expérience. À notre, à notre sens, à nous, on est quasiment unique au Québec, là. Et donc, on veut le multiplier. D'ailleurs, on a un outil pour être capable de l'implanter dans d'autres régions. On l'a déjà fait à Québec. On est capable de l'implanter dans d'autres régions du Québec. Et c'est très facile à implanter. C'est juste une question de sous, de, de démarrer ça. Les maisons de la famille seraient intéressées. Dans le nord, j'ai rencontré, dans le nord de, de Montréal, j'ai rencontré beaucoup d'organismes qui seraient intéressés à le démarrer. C'est juste une question d'argent. Donc, on espère bien qu'avec cet outil-là, qu'on va être capable aussi de développer. La dernière chose que tu as dit, Denise, oui. c'est que euh, tu as parlé de la petite fille de Granby. Oui. Pour mettre un peu de contexte, oui. parce que c'est euh, un enfant qui a, qui a été victime de maltraitance, je crois. Je ne suis pas au oui. fait du dossier, mais comme tout le monde au Québec, oui. on, on a entendu parler. Puis je pense que c'était percutant quand tu as dit « nous, on, on per... notre, notre fondation permet d'éviter ce genre de situation. » Voilà. Fait que c'est ça qui est important, on permet d'éviter que ça se rende là. Exactement. Que ça se rende à Exactement. la Exactement qui sont déjà euh, overloadés, je pense qu'ils ont trop de dossiers, là. ils sont déjà euh, très euh, occupés. Malheureusement, puis il manque de personnel, eux autres aussi, puis il y a, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de, de gens qui s'épuisent. Hein. C'est quelque chose de travailler à la DPJ. Moi, j'admets les gens qui travaillent à la DPJ. Je trouve que c'est un métier euh, euh, très, très demandant. Euh, il y a des fois... Il n'y a pas de place à beaucoup d'erreurs. Et, 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 et c'est des humains. Alors, moi, je trouve qu'on n'est on est vraiment pas indulgent des fois avec ces gens-là. Et en plus, il manque de personnel. Puis en plus, ces gens-là rentrent chez eux le soir, des fois très inquiets parce qu'il n'y a pas de preuves. Il y a pas de... Alors, c'est tout ce que... Toutes les dessous de la prote... des travailleurs de la protection de la jeunesse, là, euh, moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait un système qui protège, qui n'est pas parfait qui a besoin d'amélioration, qui a besoin d'être ajusté. Mais il y a aussi des organismes, je vous dis, il y a des organismes qui font fait en sorte qu'on n'arrive pas là. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas qu'ils arrivent. Moins qu'il y aura d'enfants qui vont se rendre à la DPJ, mais c'est ça notre but. Oui, mais je voulais revenir là-dessus, justement. On oui, a parlé des besoins des bénévoles. Puis une chose que je trouve vraiment cool de la Fondation, c'est que les papas s'impliquent. Donc, il y a des oui. papas visiteurs. Depuis tantôt, on parle des grands-mères tricoteuses, on parle oui. des mères visiteuses. Euh, il y a des papas. Puis évidemment, euh, souvent, il est laissé pour compte parce que la maman a pris beaucoup de choses et c'est quand même important qu'il y ait un support. Euh, une des choses que je n'ai pas trouvé intéressante, mais qui, qui m'a un petit peu attristé, c'est que je suis allé voir dans votre équipe sur votre site web. Oui. Puis là, on a vous à direction, on a tous les gens. Puis ensuite, on a les mères, bien, les parents visiteurs. Oui. Et on peut voir que les gars ne sont pas très présents. Hein? On voit qu'il y, y, y a une disparité dans le nombre. Il y a même certaines régions qui n'ont tout simplement pas de nom euh, masculin. Il y a juste des mères visiteurs et non de, de pères visiteurs. Euh, premièrement, pourquoi? Puis deuxièmement, qu qu'est-ce qu que ça prend? Comme, comment on peut encourager les papas justement à venir vers vous euh, davantage? Vous savez que nos, nos intervenants sont rémunérés parce okay. qu'ils suivent huit euh, familles par semaine à temps plein, okay. au moins huit familles par semaine de façon régulière, en plus de faire la, la distribution de la trousse, en, en plus de faire des activités de regroupement avec les familles, etc., en partenariat avec d'autres organismes. Donc, pour les pères. Quand on a commencé, c'était avec les mères, OK? Mm -hmm. C'est sûr que la recherche a été faite, la recherche a été faite avec les mères. Les pères, on avait comme... On avait des recommandations, vous savez, les chercheurs, là, c'est extraordinaire, les chercheurs en action, là, c'est extraordinaire. Les recommandations, puis les, les, la vision qu'on avait dans le développement, et moi, j'étais à, à cette époque-là là, pour voir toutes les visées qu'on avait, euh, c'était de développer quelque chose avec les, les pères, okay? des, une intervention qui rejoignait les pères et qui les accompagne. Alors, c'est tout un défi à trouver. On a commencé en deux... J'ai déjà essayé en 93 d'avoir des pères visiteurs. Ça a floppé. Je, mmh. Ça a vraiment floppé. Je, je, on ne savait pas comment le gérer, etc. En tout cas, on a, ça a floppé. On s'est dit, on va attendre que quelqu'un manifeste le besoin d'être accompagné, puis on va regarder ça au fur et à mesure. En 2002, j'ai eu un, une mère visiteuse qui m'a dit, moi, là, j'interviens auprès des, des, des pas, mais il y a une limite. Je ne peux pas lui dire, on peut-tu aller prendre un café? Alors, je vais te dire, Angelo, là, ta femme vient d'accoucher il y a deux semaines, Angelo, vas-tu prendre un café? Tu ne peux pas faire ça. Même si ton café est bon, Angelo, on ne peut pas faire ça. <rire> ça ne peut pas faire ça, une mère visiteuse. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un homme qui dit, on va-tu prendre un café, voir comment ça se passe, OK? Alors, en 2002, 
on a décidé, parce que des mères ont manifesté le besoin d'avoir des accompagnateurs, on a dit, tiens, c'est notre temps, OK? On va partir un projet. On a eu l'aide du ministère de la Famille, puis on a parti un projet de père visiteur. Et là, on a vu que quand le père visiteur est là, dans la même famille, avec une mère visiteuse, que ça change tout le décor. Pourquoi ça change le décor? Parce que le père est, 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 est vu dans, est, est accompagné dans ce que c'est qu'il est inquiet, dans ce que c'est qu'il éprouve plus de réticence. Et, et souvent, les pères, ils vont en parler qu'en faisant une activité. Tu sais, ils vont mmh. aller prendre un café, euh, ils vont aller euh, faire... Euh, ils peuvent aller au chômage, ils jamais sont sur le chômage. Ou ont, on a aussi des hommes qui ont des, des difficultés, des fois, qui sont pris avec des, des choses, avec la loi, etc. Donc, ils ont besoin de, de quelqu'un qui les accompagne. Donc, le lien est créé par quelque chose d'externe, mais c'est toujours en fonction de comment tu peux soulager maman, comment tu peux t'impliquer avec l'enfant, parce que tu n'es pas un gardien, un père, ce n'est pas un gardien de son enfant. Un père, c'est la même égalité qu'une que, que, qu mère. Hein? J'ai déjà dit ça, Denise, je vais garder ma, le petit ce soir, puis ma femme n'a pas aimé cette mais perspective. Non, mais je comprends, <rire> donc, Gélo. Je pensais, alors, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas garder nos propres ben enfants. Non, ben non, ben non, ben, ben enfin... À moins que tu dises que toi aussi, tu gardes les enfants, ça se peut que vous deveniez des gardiennes. Mais voilà. Et, et, et donc, pour répondre à ta question, on a commencé comme ça. Okay. Et on a vu le succès. Alors, ce qu'on a fait après, on a demandé à la santé publique de faire une autre recherche avec nous autres. Alors, eux autres, ils avaient dans l'idée aussi d'évaluer ça. Et ils sont venus avec nous. On a évalué un, un, un projet qui s'appelle Relais Père. Il y a des, 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 des chercheurs universitaires qui se sont impliqués, l'Université du Québec en Ottawa, euh, la, la direction de la santé publique s'est impliquée, la protection de la jeunesse s'est impliquée et on a évalué ce service-là. Okay. Et on l'a évalué avec d'autres organismes aussi. Il y a d'autres organismes à Montréal qui ont des intervenants hommes pour intervenir auprès des pères. Et il y a une différence. Et les résultats de cette recherche-là ont été... Euh, pendant dix ans, on a évalué. Alors, on a des résultats probants depuis 2018. On a vraiment des résultats probants. Comme quoi, c'est efficace. Comme quoi, le lien de confiance est installé. Puis comme quoi, le, les pères acceptent d'être accompagnés. Puis, mais c'est juste qu'il ne faut pas juger. Il faut prendre la personne comme elle est. La prendre où est-ce qu'elle est calée, puis faire des pas avec. Pas le faire à sa place, là. Le faire avec la personne. Ce n'est pas compliqué, hein? Mais c'est mm -hmm. ça. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? C'est juste une question d'argent. J'avais oui. une question qui est un peu plus planétaire. Oui. Euh, là, on a parlé de prévenir la violence, puis la négligence aux enfants. Si tu avais le pouvoir de faire une seule chose, mais à l'échelle mondiale, je, je te donne ce pouvoir-là, oui. ça serait quoi la chose que tu ferais? Spontanément, là, ce qui me montre spontané, c'est que j'humilerais un parent qui a passé au travers avec un autre parent. C'est ce que je donnerais à chaque parent qui le désire, puis qui, euh, qui, je lui donnerai une visite avec, un, avec des parents pour juste lui parler, juste échanger. Je pense que tranquillement, pas vite, on <rire> s'approche de notre segment qui est Express. On est dans un expresso avec Angelo, donc on aime ça poser des petites questions comme ça en rafale. Avant qu'on embarque dans le segment Express, mmh. est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée? L'équipe de travail. Je vais en parler des membres du conseil d'administration puis de l'équipe de travail. C'est important. C'est toutes des gens qui sont engagés. Ça, je trouve ça important de, de le souligner. Vous savez, c'est moi qui est de l'avant aujourd'hui, mais à côté de moi, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Puis et ça s'est construit, ça, avec le temps. Et c'est toutes des personnes qui sont sensibles, qui ont une sensibilité à la protection de l'enfant ou à la, la croissance ou à et qui s'impliquent. Il y a beaucoup, il y a cette partie humaine-là, humaniste, je dirais, dans chaque personne qui travaille à la Fondation, parce que, parce que vous, vous, avez, vous avez parlé des conditions. Donc, c'est ça. Donc, l'équipe est très importante et ils prennent des responsabilités sur toutes sortes de, de volets, là. autant la comptable, la secrétaire. Le... Il n'y a pas de poste qui est moins qu'un autre. Ce n'est pas vrai. Ils sont tous importants. Dans le fond, qu'on pourrait avoir ce service-là à travers le Québec, à oui, il faut penser oui. grand. Là, mm -hmm. oui. Moi, c'est ça que je souhaite à la, à la Fondation, de vraiment rayonner puis de pouvoir euh, prendre l'expansion parce qu'ultimement, la mission est extrêmement importante. Puis euh, les enfants, je pense que c'est assez cliché, mais c'est quand même, c'est ça le futur. Hein? C'est ça la plus grande richesse qu'on mmh, a. Mmh. Alors, prenons-en soin. Oui, voilà. C'est un investissement. Est-ce que tu bien dit, Francis? Investir. Très bien dit. Francis, le segment express, euh, spontanément comme ça, euh, oui. tu reviens des îles de la Madeleine. Oui! Donc, si tu avais à choisir entre les îles de la Madeleine ou Montréal-Nord. Ah, mais j'ai choisi. 
je suis rendu, je reste ici. Je ne suis pas aux îles de la Madeleine. Je vais aux îles de la Madeleine. C'est mon pays, euh, c'est mon pays, mon pays, c'est mes racines. Et je, 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 on, on déracine pas quelqu'un. Il s'allonge nos racines. L'Italie ici, c'est loin. Euh, les îles, c'est loin. Euh, oui, mais c'est mes racines. Mais je suis installée ici. Ah non, non, je suis installée. Je ne parle pas de retourner là-bas pour y vivre. Je vais, ma mère est là-bas. Ma mère a 94 ans. Je l'ai oh, fêté cette semaine. Wow. Il y a des très bons oui. gènes dans votre famille. Alors, il va falloir m'endurer longtemps. <rire> Ou euh, j'aimerais m'investir pour le développement plus que ça encore, oui. Allez-y. Vu qu'on on a tous des bébés, puis que je pense qu'en temps de COVID, à moins que je me trompe, il y a eu comme un genre de petit baby boom. Moi, j'ai un enfant, un bébé COVID. Ma, ma soeur a eu un bébé COVID. Est-ce que vous avez vu un genre d'explosion de, de baby boom? Ben, sais-tu qu'il y a eu, euh, au niveau de, des référencements, là, il y a eu des problématiques aussi parce qu'il y a eu des, des intervenants tu savais que les, les, le tiers de nos, de nos intervenants référents, ça vient du CLSC. Les intervenants ont été dédiés à la COVID et moins à la naissance. Il euh, y a eu du monde aussi malade. Il y a le tiers qui se, se réfère eux-mêmes. Il faut faire de la promotion pour ça. Alors, si tu n'as pas une année, il faut faire une grosse promotion. Il y a eu un petit peu moins de référencement. Il y a eu aussi les autres organismes du milieu. Il y en a plusieurs qui étaient fermés. Alors ça, c'est l'autre tiers, c'est eux autres qui nous réfèrent. Alors, pour nous, on n'a pas vraiment remarqué, mais euh, je dirais que ça va arriver là. là. D'après moi, ça va arriver là. là. Ça va s'en venir là. Mais euh, si tu le dis, c'est toi qui le sais. Si on avait à choisir entre le lait maternel ou la formule? Le parent est le premier décideur. C'est ce, son corps. Hein? La femme, c'est son corps. C'est elle qui allait. C'est sûr qu'on peut y vendre l'idée que le lait maternel est très bien, mais un, un lait maternel donné, un sein donné de mauvaise humeur ou, ou épuisé ou tout le temps... À contre-coeur, c'est pas favorable à un enfant, c'est pas vrai. Puis un biberon en plastique ou en verre? Oh, mais je pense qu'il y en a-tu en verre présentement? <rire> il y en a déjà eu. Il y en a déjà On eu voulait juste récent. savoir si vous étiez passiste. Ça fait, ça fait longtemps que je, mais je, ça serait probablement en verre, mais je sais plus si on en a pareil parce qu'on ne fournit non. pas les. Euh, on n'en on fournit pas. On n'en a jamais à la fondation des, des, des biberons. On est chez Rubino. Il oui. faut qu'on pose la question. Est-ce que vous êtes plus chaussures à talons? Ou chaussures sport? Alors, présentement, on n'est plus chaussures sport. Nous autres, on n'est pas dans le jugement. Non, non. exact. On Tant que vous les achetez chez Rubino, ah, voilà. <rire> oui, oui, voilà. on vous juge. <rire> Denise, on veut euh, céder le micro pour qu'on puisse, oui. que tu puisses nous plugger toutes les euh, faits importants de la Fondation. C'est comment on fait pour vous rejoindre? Comment est-ce qu'on fait pour effectuer un don à cette cause qui est okay. vitale, fondamentale? Pour... C'est l'avenir du Québec qu'on parle. Là. Oui. Euh, c'est comment est-ce qu'on fait pour rejoindre la Fondation si on a besoin de vos services? Comment est-ce qu'on fait si on veut vous contacter parce qu'on veut faire un don, si on veut vous s'impliquer? Alors, Alors c'est à vous, Denise. On a un site Internet. Hein? On, on peut prendre connaissance de qui on est euh, en, en visualisant sur le site Internet pour si on veut avoir plus de précision de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Donc, on prend bien notre information. Et après, si on veut faire un don, on peut... Euh, on a des systèmes comme Paypal, etc., qu'on est capable de faire un don. On va mettre les liens à l'écran. Oui, euh, voilà. C'est notre producteur qui va s'occuper de la question. Je crois que c'est de la fondation .org. De la visite. De la, de la visite. visite. Voilà, Qu'est-ce que j'ai de la visitation? De la visitation. De la visitation. Moi, j'adopte toujours <rire> je, je, voilà. de la visite. Et, euh, et voilà, et ils peuvent passer par, par toi aussi. Alors, c'est sûr qu'ils peuvent passer par, 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 euh, par Angelo dans la campagne qu'on va faire J'ai commencé à collecter des dons. Voilà. Dany. Et, et euh, ça s'appelle l'extorsion. <rire> <rire> on ne va pas rentrer là-dedans, Francis. <rire> on a aussi nos anciens présidents qui vont solliciter aussi leur réseau. Donc, c'est le fun aussi. C'est bien. C'est très intéressant là, de voir comment il y, y a des gens qui sont engagés. Et on en veut de plus en plus. Et on, on veut en connaître d'autres. Avec toi, Rubino, on veut, euh, euh, Angelo, on veut en connaître d'autres. Voilà. Alors, merci, Denise, euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on invite tous les auditeurs ou ceux qui nous, voient, qui nous regardent en audio et en visuel à se rendre sur le site de lavisite.org, euh, voir la mission, faire un petit don. C'est toujours apprécié. Alors, on se laisse là-dessus. Puis, euh, il me reste à vous dire, it's a wrap. Ben, je voudrais dire merci. Merci, Francis. Merci M beaucoup. Merci, Denis. Belle présence. Merci, comme animateur, comme euh, organisateur de ce podcast. Et merci, Angelo, de ton implication euh, avec euh, toute ton équipe. 
avec tous tes partenaires. Merci beaucoup du fond du cœur, de toute l'équipe. Merci. Merci. Voilà. Et voilà.